بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدے دوستو سابق وزیر قانون رانہ سنا اللہ پندرہ کلو منشاہت کیس میں زمانت پر رہا ہوئے ہیں وزیر مملکت شہر یار خان افریدی اور انٹی نارکو ٹیکس فورس والے سچ بول رہے ہیں یا رانہ سنا اللہ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پا اندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو بحث یہ نہیں کہ وزیر مملکت شہر یار افریدی اور انٹی نارکو ٹیکس فورس والے سچ بول رہے ہیں یا رانہ سنا اولا اصل نکتہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سچ کبھی سامنے آتا ہی نہیں یہ آج کا مسئلہ تو ہے نہیں اس میں تو بہتر سالہ تاریخی کہانیاں موجود ہیں آج کا دور تو سی سی ٹی وی کیمروں اور موبائل فوٹیج کا دور ہے مگر سچ پھر بھی کہیں اوچل ہو جاتا ہے پی آئی سی حملے کو پوری قوم نے براہ راست دیکھا سب کے چہرے بھی نظر آتے رہے مگر اب کہا جا رہا ہے کہ بیشتر پکڑے جانے والوں کی شناک نہیں ہو سکی سو انہیں چھوڑ دیا گیا خیر یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں موڈل ٹاؤن میں جو قتل و غارت گری ہوئی جس طرح خواتین کے موں پر بندوقیں رکھ کر گولیاں ماری گئیں لاشے گرے اور صاف دیکھا گیا کہ گولی کون چلا رہا ہے قتل کون کر رہا ہے مگر جب حقیقت جاننے کی نوبت آئی تو سب کچھ دھندلا گیا نہ تو کسی نے ذمہ داری قبول کی اور نہ ہی کسی پر ڈالی گئی ایک سامنے کا سچ پردے کے پیچھے چھپ گیا سو یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں کہ رانہ سناولہ سے پندرہ کلو گرام ہیرون برامت کا کیس الہج گیا ہے رانہ سناولہ قرآن اٹھا کر اپنی بے گناہی کا ثبوت دے رہا ہے اور وزیر ممکت شہریار افریدی قسمیں کھا کر کیس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے میں سچ کون سامنے لائے گا اور کیسے سامنے لائے گا ابھی ایک روز پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی منائی گئی بارہ سال ہو گئے دن دہاڑے ہونے والے اس قتل کا راز سامنے نہیں آیا کیمرے اس وقت بھی لگے ہوئے تھے اور منظر اس وقت بھی ہزاروں آنکھیں دیکھ رہی تھی مگر جو دھندلاہر تاریخ ہوئی وہ آج تک ختم نہیں ہوئے نارے آج بھی وہی لگتے ہیں بی بی ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل زندہ ہیں علمیہ یہ ہے کہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد اس کے صدقے پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی مگر اپنے پانچ سالہ دور میں اس قاتل کا سراغ نہ لگا سکی یہاں پولیس اندھے قتل کا سراغ تو باسا نہیں لگا لیتی ہے لیکن سامنے ہونے والے اس قتل کا سچ آج تک سامنے نہیں آیا ہر طرف سچ کا کہت پڑا ہوا ہے جیسے بھوسے کے ڈھیر سے سوئی نہیں ملتی اسی طرح یہاں سچ بھی گم ہو جاتا ہے میں سوچتا ہوں کہ بہتر سال میں ہم نے سچ چھپانے کی کوششیں نہ کی ہوتی تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے ملک کا پہلا وزیراعظم قتل ہوا تو قاتل کو موقع پر ہی گولی مار دی گئی لہٰذا کہانی کھلنی تھی نہ کھلی ملک دو لخت ہوا کمیشن بنا اس نے جو ریپورٹ دی نہ جانے اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ تھا لیکن اسے دبا دیا گیا سچ کو چھپانے والی قوم کا درجہ ہمیں کس نے دیا کس نے یہ فیصلے کیے کہ قوم سے سچ کو چھپانا ہے کون اس جھوٹی تاریخ کو آگے بڑھاتا رہا ملک میں جتنے بھی مارشل لا لگے ان کے بارے میں کتنا سچ سامنے آیا ہر طرف ابحام ہے اپنے اپنے دلائل ہیں ناکام کون ہوئے سیاست دان یا جارحیت کی جرنیلوں نے کوئی یہ سچ سامنے نہیں لا سکا ذلفقار علی بھٹو ایک مارشل لا کے نتیجے میں تختہ دار پر لٹکا دیے گئے بظاہر وہ قتل کے مقدمے میں پھانسی چڑے لیکن بعد ازا خود ججوں نے اسے جوڈیشل مرڈر قرار دیا جو اس وقت کے آمر کی خواہش پر کیا گیا لیکن تاریخ کے اس باب کو ابھی تک درست نہیں کیا جا سکا بالکل اسی طرح جیسے آج تک ملک ٹوٹنے کے اسباب اور ذمہ داروں کا تعین نہیں ہو سکا ہم اپنی نسلوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک مشرقی پاکستان بھی تھا جو ہم سے الگ ہو گیا لیکن یہ نہیں بتا پاتے کہ کیسے الگ ہوا کس نے اس میں کیا کردار ادا کیا یہ بتانے کی نوبت شاید کبھی نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے سچ کو دبانے کی قسم کھا رکھی ہے کسی ستم ظریف نے کیا تنظیہ بات کی کہ یہ وہ ملک ہے جہاں بڑے بڑے واقعات کے سچ تو خیر سامنے آنے ہیں یہاں تو ملک کا چیف جسٹس اس قیدی کے کمرے سے خود شراب کی بوتل برامت کرتا ہے تو بعد میں وہ شہد کی بوتل بن جاتی ہے اور ایک چیف جسٹس بھی یہ سچ سامنے لانے پر قادر نہیں ہوتا کہ وہ شراب تھی یا شہد جہاں حالات اس قدر دگر گو ہوں وہاں انٹی نارکو ٹیکس والے پندرہ کلو ہیرون ثابت کر دیتے ہیں یہ نسخہ اتنا آسان ہوتا تو ہر جگہ کامیاب رہتا لیکن اسے ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں تسلیم نہیں کیا سچ یہاں بھی الجھ گیا ہے اور اس کا سامنے آنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا سونے پہ سہاگا ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جو رانہ سناولہ کی درخواست سے زمانت پر جاری کیا گیا اور جس میں بقاعدہ اس بات کو درج کیا گیا کہ پاکستان میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جھوٹے مقدمے میں ملوث کرنا ایک روایت رہی ہے اور درخواست گزار کے وکلا کا بھی یہی استدلال ہے کہ مقدمہ سیاسی انتقام کے طور پر بنایا گیا گویا اب اس بات کو سند مل گئی ہے کہ پاکستان میں سیاست اس حد تک چلی
تاہم یہ ادھورا سچ ہے ایسے ادھورے سچ ہماری تاریخ میں جا بجا بکھرے پڑے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سچ کو چھپانا بھی انتشار سے بچنے کے ایک راستہ ہے اس لیے ہماری تاریخ میں سچ چھپانے کے جتنے بھی واقعات نظر آتے ہیں انہیں اسی نظر سے دیکھنا چاہیے تعویل تو بہت اچھی ہے لیکن کیا اسے ایک دستور مان لینا چاہیے کیا یہ طے ہو جانا چاہیے کہ بڑے سے بڑا سانحہ بھی ہو جائے تو اس کا سچ سامنے نہیں لانا بعض واقعات تو مان لیا کہ ریاستی رازوں کے زمرے میں آتے ہیں جنہیں تشت بام کرنے میں مسلحتیں آڑے آ سکتی ہیں لیکن سانحہ بلدیا ٹاؤن سانحہ ماڈل ٹاؤن سانحہ ساہی وال اور اسی نوعیت کے دیگر واقعات جنہوں نے ہماری جڑے ہلا دی کیا چھپائے جانے چاہیے کیا ان کا سچ سامنے نہیں آنا چاہیے کیا ان کے ذمہ داروں کو سزا نہیں ملنی چاہیے کیا کرپشن اور لوٹ مار کی جن داستانوں میں کال قوم کو الجھا دیا گیا ہے اس کی حقیقت سامنے نہیں آنی چاہیے نیب کی کہانیاں سنو تو لگتا ہے پورا ملک ہی کرپٹ ہے لوٹا ہوا مال واپس لانے کی تفصیل مانگی جائے تو صفر نظر آتی ہے بڑی دھوم دھام سے گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں اور اتنی ہی دھوم دھام سے زمانتوں پر رہائی بھی مل جاتی ہے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا دو آنے یہ والی صورت حال ہے نواز شریف بہت کرپٹ ہے یہ سن سن کر کان پک گئے اسی طرح آصف علی زرداری کی لوٹ مار کے طوفانی قصے بھی سنے گئے اگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے حامی یہ کہتے ہیں کہ دونوں پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں تو کیا غلط کہتے ہیں دونوں سے برامدگی تو ایک پیسے کی نہیں ہوئی جس کے بعد وہ مستند مجرم بن پاتے ہماری طرح نہیں کہ الزامات کی ٹیپ چلتی رہے اور عدالت سے رہائی مل جائے سچ اور جھوٹ کا یہ ملاکڑا اب بند ہونا چاہیے جو سچ ہے اسے سامنے آنا چاہیے بھلے آسمان ہی کیوں نہ ٹوٹ پڑے جب تک یہ نہیں ہوگا ہم جھوٹ کے اندھیروں میں کولو کے بیل کی طرح بھٹکتے رہیں گے لکھا ہوگا کہ ہم آپ کو کیوں بلا رہے ہیں اگر وہ گواہ ہیں تو لکھیں کہ بحثیت گواہ بلوا رہے ہیں اگر وہ ملزم ہیں تو لکھیں کہ بحثیت ملزم بلا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نیب کے پاس کئی سیاستدانوں کے کیس موجود ہیں اور کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ نیب کے خلاف بیٹھ کر دشنام ترازیاں کرنے کی بجائے پلی بارگین کریں اور جس ملک میں چاہتے ہیں چلے جائیں انہوں نے کہا کہ کرکٹ بورڈ میں بھی ساری چیزیں شفاف نہیں ہیں لیکن کیونکہ یہ پاکستان کی ساکھ کا سوال ہے ابھی سری لنکا کی ٹیم بھی ٹیسٹ کے لیے آ رہی ہے اس لیے نیب نے ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھانا لیکن میں ان سے گزارش ضرور کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو صاف کر لیں کیونکہ الزامات کی نوعیت کافی سنگین ہے دوستو قومی احتساب بیورو نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے مزید کہا کہ کوئی ہم سے یہ توقع نہ رکھے کہ وہ ارباب اختیار کی صف میں ہے یا وہ صاحب اقتدار ہے تو نیب اس کی طرف آنکھ بند رکھے گا ایسا نہیں ہوگا دوستو چیئرمین نیب کی تقریر میں بہت سارے لیڈرز کے لیے چھپا ہوا پیغام ہے وہ چاہے حکومتی صفوں میں ہیں چاہے اپوزیشن میں آنے والے دنوں میں نیب کی طرف سے سخت کاروائیاں عمل میں لائے جانے کا امکان ہے اسی لیے شاید سارے چور آہستہ آہستہ لندن کی جانب روانہ ہونا شروع ہو چکے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے اوورسیز پاکستانیوں کا اندازہ ہے کہ ان کے بیرون ملک جانے کی وجہ کیا ہوتی ہے ان کی پہلی کوشش ہوتی ہے اپنے خاندان کو پالیں انہیں اچھی تعلیم دیں لیکن پھر وہ اپنی زندگی میں عجیب مخمسے کا شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن ان کے بچے وہاں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے لہذا اس صورت میں وہ وہاں پھنس جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے انگلینڈ میں پاکستانیوں کی کئی نسلیں دیکھی ہیں اور ان کے مسائل بھی دیکھے ہیں وزیر اعظم نے خصوصی طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو زندگی میں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے رہیں اور جو اس کا صحیح جواب دیتے ہیں وہی لوگ دنیا میں اوپر بھی جاتے ہیں ان کی عزت بھی ہوتی ہے اور ان کے دل میں سکون بھی ہوتا ہے لیکن جو لوگ غلط فیصلہ کرتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس موقع پر انہوں نے ڈیجیٹل پاکستان وی ایم کی سربراہ تانیا ادروس اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ تانیا گوگل کے لیے کام کر رہی تھی اور پتہ نہیں کتنا زیادہ پیسہ کما رہی تھی مجھے نہیں پتا کہ ان کی تنخواہ میں کتنے زیرو آتے تھے جبکہ رضا باکر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے لیے کام کر رہے تھے جہاں ان کی ریٹائرمنٹ زیادہ دور نہیں تھی اور انہیں آئی ایم ایف کی پینشن بھی ملتی لیکن دونوں نے مشکل فیصلے کیے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تمام کچھ چھوڑ کر پاکستان کی جانب رجوع کیا آج اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے موڈیز کی طرف سے پاکستان کی معیشت کو قابل قدر نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے جبکہ پاکستان کے اندر فارن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے تو دوستوں اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان ترقی کے راہوں پر گامزن ہو چکا ہے انشاءاللہ پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا لیکن اس کے لیے مخلص قیادت کا ساتھ دینا انتہائی ضروری ہے دوستو اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ملک